విశ్వాసము ద బైబిల్ సేస్ దట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యు కెన్ బిలీవ్ నమ్మువానికి సమస్తం సాధ్యమేనని బైబిల్ చెప్తుంది రిపెంటెన్స్ మీన్స్ అ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ గాడ్ మారు మనసు అంటే దేవుని తట్టు తిరగడం ద సెకండ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ అ ట్విన్ విత్ రిపెంటెన్స్ ఫర్ రిసీవింగ్ గాడ్స్ ఫర్గివ్నెస్ అండ్ సాల్వేషన్ ఇస్ ఫేత్ దేవుని క్షమాపణను రక్షణను పొందటానికి మారు మనసుతో పాటు కావలసింది విశ్వాసము ఈ రెండు కవల పిల్లల వంటివి బైబిల్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఫేత్ బైబిల్ విశ్వాసం గుర్చి ఎంతో చెప్తుంది జీసస్ క్రైస్ట్ వెన్ ఈ కేమ్ టు అర్త్ ఎన్కరేజ్ పీపుల్ టు హ్యావ్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్ యేసు క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రజలు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలని వారిని ప్రోత్సహించాడు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ప్రైమరీ థీమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ మినిస్ట్రీ నిజానికి ఆయన పరిచర్య అంతటిలో అది ఒక ప్రధానమైన నేపథ్యంగా ఉండెను హ్యావ్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుడి వి కెనాట్ రిసీవ్ God's forgiveness if we don't believe maram vishwasinchana edala devuni kshamaapannu pondalemu we don't have to do works in order to earn forgiveness maram kshamaapadanu sampadinchadaniki kriyalanu cheyalakkarledu forgiveness is far too expensive for us to be able to earn it with works or money or any amount of pilgrimages or any such thing kriyalato leka dabbuto లేక అనేకమైన తీర్థయాత్రల వంటి వాటితో సంపాదించడానికి క్షమాపణ చాలా ఖరీదైంది గాడ్ గివ్స్ అస్ హిస్ ఫర్గివ్నెస్ ఫ్రీలీ దేవుడు తన క్షమాపణను మనకు ఉచితంగా ఇస్తున్నాడు వై ఫ్రీలీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సో వాల్యుయబుల్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దట్ వీ కెన్ నెవర్ పే ఫర్ ఇట్ విత్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్స్ ఉచితంగా ఎందుకు ఎందుకంటే అది ఎంత విలువైందంటే మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా దాన్ని కొనుక్కోలేము ఫేత్ is not such a complicated thing viswasamu jatilamaina vishayam kaadu it just means reaching out our hand and receiving what god is offering us dan ardhamu kevalam mana chethini chaapi devudu manaki istunna vaatini andukodame the bible says in ephesians chapter 2 and verse 8 we are saved by grace through faith మనం విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడ్డామని ఎఫ్ఎస్సి రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో బైబిల్ చెప్తుంది దీస్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ దట్ వీ ఫైండ్ కమింగ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ గ్రేస్ అండ్ ఫేత్ ఈ రెండు మనం క్రొత్త నిబంధనలో చూచే రెండు ముఖ్యమైన పదాలు కృప మరియు విశ్వాసము అండ్ ద మీనింగ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ దీని అర్థం చాలా సులువైంది గ్రేస్ వీ కెన్ సే ఇస్ గాడ్స్ హ్యాండ్ reaching out to give us his help his blessings his forgiveness and strength for every task we can ever face in life krupa ante devudu tana chethini chaachi manaku ayana sahayanni ayana aashirwadalanu ayana kshamaapananu mana jeevithamlo edurkoboye prati paniki ayana balanni manaku andinchadam that is god's grace అది దేవుని కృప వాట్ ఇస్ ఫేత్ విశ్వాసం అంటే ఏంటి ఫేత్ ఇస్ అవర్ హ్యాండ్ రీచింగ్ అప్ టు టేక్ దట్ హెల్ప్ అండ్ దోస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ హ్యాండ్ విశ్వాసం అంటే దేవుని చేతుల్లో నుండి ఆ సహాయాన్ని ఆశీర్వాదాలను తీసుకోవడానికి మన చేతులను పైకి చాచడం గివ్ యు బైబుల్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక బైబిల్ ఇచ్చాననుకోండి అండ్ you have to receive it you need to stretch out your hand and take it danni pondataniki meer mee chethini saachi danni teesukovali that is faith adhe vishwasam when god in grace offers us something devudu tana krupalo manaku deennaina ichinappudu i reach out my hand and take it neenu naa chethini saachi danni teesukodame vishwasam i told you in an earlier study that God will not force anything down our throats. ఒక మునిపటి ధ్యానంలో దేవుడు బలవంతంగా దేన్ని మన గొంతులోకి తొయ్యడని నేను చెప్పాను. He will not force us to accept something which we don't want to receive. మనం వద్దన్న వాటిని అంగీకరించడానికి ఆయన మనలను బలవంతం చేయడు. Because he's given us freedom of choice. 
ఎందుకంటే ఆయన మనకు ఎంచుకునే స్వేచ్ఛనిచ్చాడు ఆయన చెప్పినట్లు చేసే మతిలేని మర మనుషులు ఆయనకు వద్దు ఈ వన్స్ హస్ టు మేక్ అ చాయిస్ అండ్ వెన్ ఐ చూస్ టు బిలీవ్ ఐ హావ్ మేడ్ అ చాయిస్ మనం ఎంచుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నేను విశ్వసించడానికి ఎంచుకున్నప్పుడు నేను ఒక ఎంపిక చేసుకున్నాను ఐ సే లార్డ్ ఐ బిలీవ్ దట్ క్రైస్ట్ డైడ్ ఫర్ మై సిన్స్ అండ్ రోజ్ అప్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ ప్రభు క్రీస్తు నా పాపాల కొరకై మరణించి మృతుల్లో నుండి లేచాడని నేను నమ్ముతున్నాను and i receive him as my lord ayanu na prabhu ga angikaristhunnanu ani nenu cheptanu the bible says much about the power there is in the name of our lord jesus christ mana prabhu aina yesu christu naamamlo unna shaktini gurchi bible manaku cheptundi there is no other name on earth through which we can get forgiveness through which we can get salvation bhoomi meeda inka ye itara naamam dwara మనం క్షమాపణను గాని రక్షణను గాని పొందలేము అండ్ యూ కెన్ రిసీవ్ దాట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ స్ట్రెచ్ అవుట్ యువర్ హ్యాండ్ మీరు కేవలం మీ చేతిని చాపితే మీరు వాటిని పొందొచ్చు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ సే టు ద లార్డ్ లార్డ్ జీసస్ ఐ యామ్ అ సినర్ వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే మీరు ప్రభువుతో యేసు ప్రభువా నేను పాపిని ఐ వాంట్ ఇట్ టర్న్ ఫ్రమ్ మై సిన్స్ నా పాపాల నుండి నేను వెనుదిరగాలనుకుంటున్నాను ఐ బిలీవ్ యూ డైడ్ ఫర్ మీ నా కోసం నువ్వు మరణించావని నమ్ముతున్నాను అండ్ ఐ రిసీవ్ యూ రైట్ నౌ ఇన్ టు మై లైఫ్ నా జీవితంలోకి నిన్ను ఇప్పుడే అంగీకరిస్తున్నాను అని చెప్పండి దట్స్ అ సింపుల్ ప్రేయర్ అది ఒక సామాన్యమైన ప్రార్థన ఇట్ విల్ టేక్ యు లెస్ దెన్ ఎ మినిట్ టు ప్రే అలా ప్రార్థన చేయడానికి నీకు ఒక నిమిషం కూడా పట్టదు బట్ ఇఫ్ యు ప్రే ఇన్ సిన్సియరిటీ యు కెన్ బి అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అ మోమెంట్ కాని నువ్వు యథార్థంగా ప్రార్థిస్తే నువ్వు ఒక్క క్షణంలో దేవుని బిడ్డవు కాగలవు దిస్ ఇస్ నాట్ అ మ్యాజిక్ ఫార్ములా ఇది ఒక మంత్రం కాదు చూడండి దేవుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదాల కొరకు చూడటం లేదు ఒక తండ్రి తన బిడ్డ మాటలను వింటున్నప్పుడు ఆ బిడ్డ ఒక సూత్రాన్ని చెప్తున్నాడా సరైన భాషతో మాట్లాడుతున్నాడా అని చూడడు ఆ బిడ్డ యొక్క వ్యాకరణమును కూడా పట్టించుకోడు ఆ బిడ్డ హృదయ వాంచల యొక్క వ్యక్తీకరణమైన ఆ బిడ్డ మాటలను ఆ తండ్రి వింటాడు అదే విధంగా మీరు దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు God listens to your heart more than to your words. దేవుడు మీ మాటల కంటే ఎక్కువగా మీ హృదయాన్ని వింటాడు. And Jesus has said these words in John chapter 6 in verse 37. యోహాను సువార్త 6:37 లో యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్పాడు. The one who comes to me I will never reject. నా యొద్దకు వచ్చిన వాన్ని నేను ఎప్పుడు తృణీకరించను. It doesn't matter who you are. మీరెవరైనా పర్వాలేదు క్రైస్ట్ డిడ్ నాట్ డై ఓన్లీ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ హీ డైడ్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ క్రీస్తు క్రైస్తవుల కొరకు మాత్రమే మరణించలేదు ఆయన లోకంలో ఉన్న వారందరి పాపాల కొరకు మరణించాడు ద బైబుల్ పుట్స్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ వన్ కేటగిరీ వాట్ ఎవర్ దే రిలిజన్ మేబీ వి ఆర్ ఆల్ సినర్స్ వారి మతం ఏమైనప్పటికీ బైబిల్ మనుషులందర్నీ ఒకే వర్గంలో ఉంచుతుంది మనమందరము పాపులమే there is no difference between one and the other manushula madhya ye bedamu ledu we are all born with the same nature mana mandaramu oke swabhavam tho puttamu we are all born far away from god mana mandaramu devuniki dooranga puttamu and the bible offers forgiveness to everyone equally saying christ died for all of your sins christu mee paapamulu anniti koraku manninchadani cheptu బైబిల్ అందరికీ సమానంగా క్షమాపణను అందిస్తుంది సో ఫేత్ ఇస్ ద మీన్స్ బై విచ్ వి స్ట్రెచ్ అవుట్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ టేక్ ఆల్ దట్ గాడ్ ఇస్ ప్రామిస్డ్ ఫర్ అస్ ఇన్ క్రైస్ట్ కాబట్టి విశ్వాసం ద్వారా మన చేతిని చాచి క్రీస్తులో దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసిన వాటన్నిటినీ మనం తీసుకుంటాము దర్ ఇస్ అ వర్స్ ఇన్ ఎఫీజియన్స్ ఎఫీజియన్స్ ఇన్ చాప్టర్ వన్ 
which says, God has blessed us, verse 3, with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Devudu, Christu nandu, Parloka Vishyamun lho, Atma Sammandamayana Prithi Asiruadhani Manakko Anugrahinchadani, FSC Vakati Moodu Chiptundi. Now why is it that some Christians tend to grow spiritually more than others? Yendukani Kontamandi Christavulu, Itarlo Kante Yekuga Atmiyanga Yedugutaru. The reason is faith. Karanam Viswasame. We can say that God's blessings are like a banquet feast that's been laid out on the table. దేవుని దీవెనలు ఒక బల్ల మీద పరచబడి ఉన్న ఒక విందు భోజనం వంటివని మనం చెప్పవచ్చు బట్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ అ బుఫే లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ ఇన్ అ రెస్టారెంట్ కానీ మీరు బఫే భోజనం చేయడానికి ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్తే ద ఫుడ్ ఇస్ దేర్ బట్ నోబడి ఇస్ గోన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ప్లేట్ అక్కడ ఆహారం ఉంటుంది కానీ ఎవరు దాన్ని మీ ప్లేట్ లో పెట్టరు యు హావ్ టు గో టు ద టేబుల్ అండ్ టేక్ వాట్ ఎవర్ యు లైక్ మీరు ఆ బల్ల యొక్కకు వెళ్ళి మీకు ఇష్టమైన వాటిని తీసుకోవాలి సో ఇఫ్ యు టేక్ దాట్స్ యువర్ చాయిస్ మీరు కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకుంటే అది మీ ఇష్టం సంబడి ఎల్స్ ఫిల్స్ అప్ హిస్ ప్లేట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ విత్ ఎవ్రీ డిష్ వేరొకరు బల్లపై ఉన్న ప్రతి వంటకంతో తన ప్లేట్ ను నింపుకోవచ్చు యు కుడ్ హవ్ డన్ ద సేమ్ బట్ యు డిన్ డూ ఇట్ మీరు కూడా అలా చేసి ఉండవచ్చు కానీ మీరు చేయలేదు This is how it is with many Christians. Aneka mandi Christavulu sangathi kuda ante. They don't take everything that God offers them. And that's why they remain poor. Devudu vaari kicche vaat annitini vaaru teesukonanduna vaaru pedavari gaane untaru. Faith means to see the things that God has given us and to take them. Vishwasam ante devudu manaki ichina vaatini chuchi vaatini teesukovadam. Think of this promise which we just read. in Ephesians 1 and verse 3 Ephesians 1 and verse 3 lo manam ippude chadivina vaagdanam gurinchi aalochinchandi that in Christ God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places devudu kristu nandu paraloka vishayamullo aatma sambandhamaina prathi vishayanni manaku anugrahinchadu that means every single thing that we need for our spirit beginning with forgiveness and dan ardhamu క్షమాపణతో మొదలుపెట్టి మన ఆత్మకు అవసరమైన ప్రతి విషయము పాప క్షమాపణ అనేది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోండి మన పాత ధ్యానాలలో మేము చెప్పిందంతా రాబోయే రోజుల్లో మేము కట్టబోయే అద్భుతమైన కట్టడమునకు కేవలం ఒక పునాది వేయడం మాత్రమే ఇట్స్ ద ఫౌండేషన్ అది పునాది ద క్లియరింగ్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ ఈవిల్ రికార్డ్ మన గత చెడ్డ ఖాతాలను మూసివేయడము ద రిమూవల్ ఆఫ్ అవర్ గిల్ట్ మన అపరాధ భావమును తీసివేయడము ద పేయింగ్ ఆఫ్ అవర్ డెట్ మన రుణమును చెల్లించడము ద సెటిలింగ్ ది ఓల్డ్ అకౌంట్స్ పాత బకాయిలను చెల్లించడము అండ్ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ రిపెంటెన్స్ అండ్ ఫేత్ ఇదంతయు మారు మనసు మరియు విశ్వాసంతో మొదలవుతుంది టర్నింగ్ టు గాడ్ దేవుని తట్టు తిరగటం సెటింగ్ మ్యాటర్స్ రైట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద థింగ్స్ దట్ వీ హెవ్ డన్ రాంగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ మనం గతంలో చేసిన తప్పులను సరి చేసుకోవడం అండ్ రిసీవింగ్ గాడ్స్ ఫర్ గివ్నెస్ ఫ్రీలీ మరియు దేవుని క్షమాపణను ఉచితంగా పొందటం రీచింగ్ అవుట్ అవర్ హ్యాండ్ సేయింగ్ లార్డ్ you have blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in christ mara chetinu chaachi prabhuva kristu nandu paraloka vishayamullo aatma sambandhamaina prathi aashirvadam thonu nuvu nan devinchavu i want to receive it nenu danni pondal anukuntunnanu see this is a principle that we find throughout scripture chodandi lekaral antata manam ee niyamanni chodagalamu we read once in the gospels that two blind men came to jesus matthew chapter 9 iddar gruddivaru yesu yaddaku vacharani mana suvarthallo chavutamu adi matthai suvartha 9th adhyayamlo chavutamu and as those two blind men came to him they asked jesus to heal 
their blind eyes ha iddaru gruddi varu ayana yaddaku vachi vaari gruddi kallanu swastha parchamani vaaru yesunu adigaru they knew that jesus had power to open their blind eyes and they came and asked him to do it vaari gruddi kallanu terugala shakti yesu prabhu konadani vaaru erigi vaaru vachi ala cheyamani ayanannu adigaru now jesus was willing to do it for them vaari koraku ala cheyadam yesu prabhu ku ishtame they were also longing to receive it vaaru kuda danni pondataniki ento aasha kaligi unnaru but jesus still asked them one more question ainappadiki yesu prabhu vaarni maroka prashna adigadu he said do you believe that i am able to do this for you nenu mee koraku idi cheyagalanani meer nammuchunnara see this is a principle in all of god's dealings with us chudandi దేవునికి మనతో ఉన్న వ్యవహారాలన్నిటిలోనూ ఇదే నియమము దట్ హీ ఆస్క్స్ అస్ అ క్వశ్చన్ మొదట ఆయన మనలను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు యు ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ సంథింగ్ యు ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ లెట్స్ సే మీరు మొదటిగా క్షమాపణను అడిగారు అనుకుందాము దట్స్ ది ఫస్ట్ థింగ్ వి ఆస్క్ ఫర్ మనం ఆయన్ని అడిగే మొదటి విషయం అదే అండ్ ది లార్డ్ సేస్ డు యు బిలీవ్ ఐ విల్ ఫర్గివ్ యు నేను నిన్ను క్షమిస్తానని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అని ఆయన మనల్ని అడుగుతాడు and if you say well lord i'm not so sure then you're not going to get it prabhuva naaku kachithanga teliyadu ani nu chepte neeku shamaapana torakadu see like these blind men we read off in matthew 9 verse 27 to 29 manam mattai swartha 9th adhyayam 27 nunchi 28th vachanallo chadivina ee gruddi vaari vale we read that they came they asked for their eyes to be opened and jesus said do you believe that i am able to do this for you varu vachi vari kallu terovabalalanni var adiginappudu yesu varini nenu mee kosam deenni cheyagalanani meeru nammutunnara ani adigadani manam chavutamu now just supposing one of them had responded saying well i'm not so sure lord i'm not sure whether you'll do it varilo okadu naaku nijanga teliyadu prabhu nu chestavu ani naaku kachithanga teliyadu ani cheppunte do you know what would have happened ఏమయ్యేదో మీకు తెలుసా దేర్ హవ్ గాన్ అవే విత్ దేర్ ఐస్ స్టిల్ బ్లైండ్ వారు గ్రుడ్డి వారిగానే తిరిగి వెళ్లిపోయేవారు హి వుడ్ హవ్ రిమైండ్ అన్చేంజ్డ్ అతడు ఏ మార్పు లేకుండా ఉండేవాడు నౌ సీ వాట్ హ్యావ్ ద సిచువేషన్ దేర్ ఈ పరిస్థితిలో ఏమైందో చూడండి హి వాంటెడ్ హిస్ ఐస్ టు బి ఓపెన్ అతడు తన కళ్ళు తెరవబడాలని కోరుకున్నాడు జీసస్ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ హిస్ ఐస్ యేసు ప్రభు కూడా తన కళ్ళు తెరవాలనుకున్నాడు but he still didn't get it kani atadu danni pondalekka poyadu what was missing faith that's all akkad lenu demiti vishwasamu ante so sometimes you may come to god with a great desire for something kabatti meeru konni saarlu oka dani koraku goppa aasha kaligi devuni yaddaku raavachu god may also have a great desire to give it to you devudu kuda danni meeku ivvadaniki goppa aasha kaligi undochu and you'd say well if i have a desire and god has a desire then i get it no you don't naaku aasha undi devuniki aasha unte nenu danni pondukuntanani nu cheppochu kaani nu danni pondaledu because there's one more question you have to answer endukante nu samadhanam ivvalsina marok prashna undi do you believe god will do it for you devudu nee koraku adi chestadani nammutunnava that's the question we read in matthew 9:28 ee prashnane manam మత్త ఈ వార్త తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదిలో చదువుతాము మాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు ప్రభు అని వారు చెప్పలేదు వారు అవును ప్రభు అని చెప్పారు అది ధైర్యంతో కూడిన ఒప్పుకోలు మత్త ఈ వార్త తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదిలో దాన్ని చూస్తాము అవును ప్రభు నువ్వు దీన్ని చేయగలవని మేము నమ్ముచున్నాము అప్పుడు ప్రభు ఏం చేశాడు హీ టచ్ దేర్ ఐస్ అండ్ హీ సెడ్ బీ ఇట్ డన్ ఫర్ యూ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫేత్ ఆయన వారి కళ్ళను ముట్టి మీ విశ్వాసం చొప్పున మీకు జరుగును గాక అని చెప్పాడు నోటిస్ దట్ దాన్ని గమనించండి నాట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ డిజైర్ మీ కోరిక ప్రకారం కాదు నాట్ ఈవెన్ అకార్డింగ్ టు మై డిజైర్ నా కోరిక ప్రకారం కూడా కాదు బట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫేత్ కానీ మీ విశ్వాసం చొప్పున you know listen to this my friend snehitada vinu if you could receive everything you desired you'd have got a lot of things by now from god 
నువ్వు కోరుకున్న వాటన్నిటినీ నువ్వు పొందుకుని ఉండే ఇప్పటికే దేవుని నుండి అనేకమైన వాటిని పొందుకుని ఉండేవాడివి అండ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ రిసీవ్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ డిజైర్ again you have got many many things from god by now devudu korukunna vanniyu nu pondukoni unte kuda ippatike nu devun nundi anekamaina vaatini pondukoni unde vaadivi why haven't you got them aithe vaadini nu enduku pondukoledu god desires to give it to you devudu vaadini kivval anukuntunnadu you desire to receive it nu kuda vaadini pondal anukuntunnavu and you still haven't got it kaani nu inka enduku pondukoledu what's the reason కారణం ఏంటి బికాస్ వెన్ గాడ్ సెస్ డ్యూ బిలీవ్ ఐ గివ్ ఇట్ యూ యూ సే ఐమ్ నాట్ సో షో షూర్ ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మితే నేను దాన్ని నీకు ఇస్తానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదని నువ్వు చెప్తావు అండ్ దెన్ ద లార్డ్ సెస్ బీ ఇట్ డన్ ఫర్ యూ నాట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ డిజైర్ నాట్ అకార్డింగ్ టు మై డిజైర్ బట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫేత్ నా కోరిక ప్రకారం కాదు నీ కోరిక ప్రకారం కాదు నీ విశ్వాసం చొప్పున నీకు జరుగుతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు అదే పొందుకోవడానికి పొందకపోవడానికి గల తేడా బయట వర్షం పట్టడం మీరు చూస్తారు మీరు బయటకు ఒక చిన్న గిన్నెను తీసుకువెళ్తారు వేరొకరు ఒక బకెట్ ను తీసుకువెళ్తారు మరొకడు ఒక పెద్ద డ్రమ్ ను తీసుకువెళ్తాడు who's going to get the maximum water when they come back in to the house var intlo loki tirigu vachinappudu evaru daggara ekku neeru untundi the one who's gone with the big drum aa pedda drum tho vellina vaniki but you can't say that god gave him more or god was partial to him kaani devudu ataniki ekku ichchadani leka devudu ataniki pakshapatham chupinchadani meer cheppaleru no you went out with a little cup that's all you got meeru ఒక చిన్న గిన్నెతో వెళ్లబట్టి మీకు అంతే దొరికింది వేరొకడు పెద్ద డ్రమ్ తో వెళ్లబట్టి అతనికి మరెంతో దొరికింది అదంతే విశ్వాసం అలాగే ఉంటుంది దేవుని దీవెనలు అందరికీ ఉన్నాయి ఆయన పరలోక విషయాల్లో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించాడు కానీ మీరందరూ ఒకే విధంగా పొందుకోరు అది మీ విశ్వాసం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రభు నువ్వు నమ్మకస్తుడు అని నేను నమ్ముతున్నాను అని మీరు చెప్పాలి విశ్వాసము దేవుణ్ణి గణపరుస్తుంది అందుచేత అది ఎంతో ముఖ్యమైంది విశ్వాసము దేవుణ్ణి గణపరచును ఇట్ మీన్స్ లాడ్ ఐ బిలీవ్ వాట్ యు సెడ్ ఇస్ ట్రూ దాని అర్థము దేవా నువ్వు చెప్పింది నిజమని నేను నమ్ముతున్నాను యు బిలీవ్ దట్ వాట్ గాడ్ హెస్ సెడ్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ ఇస్ ట్రూ దేవుడు తన వాక్యంలో చెప్పిన దాన్ని మీరు నమ్ముతున్నారు ఐ వాంట్ యు టు ప్రే రైట్ నౌ మీరు ఇప్పుడే ప్రార్థించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను విల్ యు క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ సే దీస్ వర్డ్స్ విల్ యు సే లార్డ్ జీసస్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఈ మాటలు చెప్పండి యేసు ప్రభు ఐ బిలీవ్ యు డైడ్ ఫర్ మీ నా కొరకు నువ్వు మరణించావని నేను నమ్ముతున్నాను రైట్ నౌ యు గన్ ఫర్గివ్ మై సిన్స్ ఇప్పుడే నువ్వు నా పాపములను క్షమిస్తావు అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ నీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సే దట్ టు గాడ్ జస్ట్ నౌ మీ జీవితాల్లో ఇంకేదైనా అవసరం ఉంటే ఇప్పుడే దేవునితో చెప్పండి అండ్ సే లార్డ్ ఐ బిలీవ్ యు విల్ గివ్ మీ ఈవెన్ దట్ ప్రభు అది కూడా నువ్వు నాకు ఇస్తావని నేను నమ్ముతున్నాను